Hola chicas, pues bueno, les voy a hacer este videito, es otra depuración con aproximadamente hace como dos semanas o 15 días. Estuvo lloviendo seguidísimo, bastante, me enfermé, se enfermó mi hijo. La mayoría de mis maquillajes se echó a perder por la humedad que hubo en la casa. Todo estaba, todo, todo estaba lleno de moho, mi esposo ya lo pintó, lo limpió. Pero pues aún así hay muchas cosas que se echaron a perder y entre ellos están mis maquillajes. Así que, pues, solo para platicar un rato con ustedes y pues que vean también qué es lo que se va de mi colección de maquillaje y qué cosas sí estoy utilizando. Me tiembla mucho el ojo, me siento cansada, siento que tengo calentura. Me aguanto, me estoy aguantando, me tomé una paracetamol. Y pues bueno... Si quieres ver qué productos se me echaron a perder, si quieres chismear un ratito conmigo, quédate viendo este video. Un poquito de desorden como siempre porque ya estuve checando, ya estuve chismeando y pues bueno, uh, les voy a ir mostrando por lo que ya encontré que está echado a perder. Vamos a checar lo que ya está echado a perder, bien... <coughs> Les muestro este, ya está terminado, así que de una vez se los muestro, ya no tiene nada. Me gustaba bastantísimo, todas estas aguas de Asus me gustan mucho, pero este ya, ya se acabó, así que se va a la basura. Les voy a mostrar este polvo eh, de KJ Press, Present, o Present Powder, y bueno, este sí ya tiene mo, como ahí lo pueden ver, no sé si lo logran ver. Bueno, lástima, no lo sé mucho y me gusta mucho su empaque y se va a la basura. Ok, estas pestañas igual ya se van a la basura. Esta paleta que yo hice improvisada ya tiene mo en algunas eh, sombras y en algunas partículas. Utilicé lo más que pude, pero sinceramente se me olvidó que existían, así que la voy a desechar con todas las sombras. La voy a desechar con la latita, no me la voy a quedar. Estas pestañitas las voy a botar igual Ahí las tenía suelta Bien, déjenme contarles que este producto que ven aquí Hace como una semana lo estuve utilizando de contorno No tenía mo ni nada Y creí que me iba a durar muchísimo Pero lamentablemente No sé si se llega a ver ahí Hay este, unas pequeñas partículas de mo Que le están empezando a salir Muy buen polvo para contorno que ya limpia esa esquina <coughs> así que voy a acomodar las sombras la Frida y la Aurora están ahí en caja pero no sé si se han echado a perder y si sí, lastimosamente ya tiene mo no sé si lo logran ver ahí ok ya ahí tiene partículas de mo Um, voy a quitarles esto y voy a quedarme con el acrílico. Era la aurora. Qué pena. No la usé. Sinceramente no la usé nada. Ahora vamos a ver la Frida. Y la Frida de igual manera tiene mo. Qué dolor. Esa sí la usé bastantito. No sé si lo notan ahí. Y por ese paso está esta la Marian. Me gustaba muchísimo. Pero miren, todas las, todas las sombras ya tienen mo. No sé si ahí pueden alcanzar a verlo. Este labial me lo regalaron. La verdad es que está muy bonito. No huele mal, pero su fecha de caducidad ya venció. Y es la que trae el empaque. Está lleno. Lo utilicé algo bastantito cuando me lo dieron a probar. Pero bueno, lo voy a desechar por el mismo hecho de que ya caducó. Este producto ya me lo acabé. Es el tono número 11 de viso. Listo. Wow. Esta base como está. Huele a petróleo totalmente. Y yo creo que ya caducó. Lo utilicé bastantísimo, duraba muy bien, pero no era mi tono y yo creo que eso se me hacía olvidarme de utilizarla. Y pues ya la esponja tiene mo y supongo que es lo mismo que tiene allá. Es de Renova. 
Esta baby... Esta baby lip me gustaba muchísimo, pero igual ya agarró humedad, mo. Y bueno, tengo su repuesto, así que no voy a llorar por ella. También se va. Este labial de la chica bonita. Todavía tiene poco, pero tiene. Y ya huele mal, también se va. Me gustaba dos, tres. Este pigmento ya dio todo lo que tenía que dar, de igual manera, no sé si se nota y no sé si lo puedan ver. Y ya caducó. Lo usé bastante, los pigmentos duran un montón. Este de ceja de Keye también tiene mono, no sé si lo ven ahí. Lo usé bastantísimo, ni tan siquiera se gastó nada. Hasta húmedo, esto dura una barbaridad, pero ya ni modo, se va a la basura. Este en la vía de chocolate también ya tiene muy, se derrite bien feo. También se va a la basura. ¡Qué tristeza! Este producto se los había enseñado apenas en el reciente video. Y bueno, ya se olió mal, ya está un poquito chicloso y también ya se va a la basura. Yo creo que lo más difícil para deshacerse son todos estos glitter pop de KJ. Son bastante, son preciosos. Muchos los he seguido utilizando nada más como delineador. Y hay otros que ya están secos completamente, así que no sé si quedármelos, botarlos o qué. Eh, es muy fácil de revivir, pero tampoco sé si es sano seguirlos teniendo o botarlos ya. Hasta ahorita se van el Wild Pearl y el Salmon Pearl, que es preciosísimo. Y bueno, aunque están bien, bueno, en la tapa tenían mo lo mismo sucedió con esta de aquí. Es exactamente solo se fueron los dos que les mencioné, todos los demás productos, de hecho todavía hay unos que todavía están muy buenos. Y bueno, está también el Amber, que es el que he estado utilizando bastantísimo. Este está precioso para hacer un doble delineado. La verdad es que yo sí te lo recomiendo. Va a quedar para la diferencia mía. Estas dos pestañas me encantaron muchísimo para utilizarlas siempre. Pero ya terminaron su vida útil. Ya están algo deformes. Esta es la Blitz 747M. Que supongo que es mediano porque también hay una G. Y esta es la número 12 de Tengo de Cabello Humano. Y la verdad es que... Son comodísimas, lástima que ya se van a la basura. Y bueno, tendré que comprar más. Otro producto que ya se va, no tengo nada de pestañas ya, es este de Judas, se infló bien feo. Y bueno, como todo con la humedad, me quedó una caja vacía y muchas cosas ya desechas, desechadas. No, chicas, me dolió mucho deshacerme de mis cosméticos y no era porque... Los quisiera desecha, desechar. Y pues bueno, chica, nos vemos para la próxima. Mi nombre es Mariana Padrón. Bye.